அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு பைலிங்குவல் இ லெக்சர்ஸ் ஃபார் டிப்ளமா இன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூ இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூவில் அடுத்த லெசன் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸில் செகண்ட் பார்ட்டு வாயுக்களின் இயக்கவியல் கொள்கையினுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் செமஸ்டர்களுடைய இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூவில் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ்னுடைய பார்ட் டூ வாயுக்களின் இயக்கவியல் கொள்கையினுடைய இரண்டாவது பகுதி போன கிளாஸில் வந்து ப்ரெஷர் ஒரு வாயினுடைய ப்ரெஷருக்கான ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணுறவர்களையும் பார்த்தோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் ஆஃப் எ கேஸ் பார்த்தோம் இப்போது இந்த வகுப்பில் அந்த ப்ரெஷருக்கும் அந்த வாயுனுடைய ப்ரெஷருக்கும் அந்த வாயுனுடைய மூலக்கூறுகள் இருக்க பாருங்கள் மூலக்கூறுடைய இயக்காற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டுக்கும் இடையிலான தொடர்புக்கு என்ன தொடர்பு என்ன அந்த தொடர்புக்கான அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சமன்பாடு என்ன அந்த தொடர்பு என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எ கேஸ் அழுத்தத்திற்கும் வாயுக்களுடைய இயக்காற்றலுக்குமான தொடர்பு அது எந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கொண்டு வரோம்னு சொன்னால் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ரோஸ் இ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஒரிஜினல் ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஃபார்முலா தான் கொண்டு வரோம் ஒன் பை த்ரீ ரோ சி ஸ்கொயர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ரோ சி ஸ்கொயர் என்ற ஃபார்முலாவில் இருந்து கொண்டு வரோம் இந்த ரிலேஷனை பொறுத்த வரையிலும் இது வந்து நாங்கள் யூஸ்வலாக சோப்பலாயின் கொஸ்டின் சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த டெரிவேஷன் ஃபார் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் எ ப்ரெஷர் இருக்கிறோம் அந்த டெரிவேஷன் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஒரு பெரிய டெரிவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் அது அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது இப்போ இந்த டெரிவேஷன் வந்து இதுவும் கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின் ஆனால் இது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் சொல்லும் சப்ளிமெண்ட்ரியில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இந்த டெரிவேஷனாக இருக்கும் அது வந்து சோப்லாயின் கொஸ்டின் நாங்கள் வழக்கமாக சொல்கிறோம் வச்சுங்களா தமிழில் இப்போ அந்த டெரிவேஷனை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த டெரிவேஷனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது வெறும் மேனிப்புலேஷன் தான் அந்த பிசி கொண்டு ஒன் பை த்ரீ ரோசிஸ் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து நமக்கு தேவையான ரிலேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ப்ரெஷருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் இடைப்பட்ட ரிலேஷன் கொண்டு வர இந்த டிஸ்டின் தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ரெஷர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கைனட்டிக் எனர்ஜி இது ரெண்டும் தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டுக்குள்ள தேட தொடர்பு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த சம்மன்பாடை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது இந்த சம்மன்பாடை என்ன பண்ண போகிறோம் மேனிப்புலேட் பண்ண போகிறோம் தமிழில் இன்னும் நம்ம கலவைக்கெல்லாம் கிராம பாஷையில் சொன்னான்னு சொன்னால் அதை என்ன சொல்லலாம் குட்டையை குழப்பி மீன் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க குட்டையை குழப்பி மீன் பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குட்டை நிறையா குளத்தில் நிறையா தண்ணி இருக்கும்போது மீன் பிடிக்க வலையை போட்டு மீன் பிடிப்போம் அந்த குளத்தில் தண்ணியினுடைய அளவு குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் காலால் அந்த தண்ணியை குழப்பி விடுவாங்க சேராயிடும் அந்த தண்ணி வந்து சகதி சேறு சகதியாக மாறி உள்ளே இருக்கிற மீன்லாம் தானாகவே மேலே வந்து மிதந்துடும் அந்த மீனை பிடிக்கிறது ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் பி இஸ்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ரோசி ஸ்கொயர்ன்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறோம் மேனிப்புலேட் பண்ண போகிறோம் மேனிப்புலேட் பண்ணி ப்ரெஷர்ஸ் கொள்ளிட்டு எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி எத்தனை மடங்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து கண்டுபிட போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு டெஸ்டினி தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அது எத்தனை மடங்குன்றது தான் இப்போ நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் வித் ப்ரெஷர் எக்ஸட்டப் வித் கேஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ரோஸ் இஸ் ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்முலாவ அந்த ரோவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் ரோஸ் ஈக்குவல் டு முதலே ரிவர்ஸில் போகிறோம் இதே நம்ம ரோன்னு எழுதணும் என் இன்ட்டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் இருக்குது அப்போ அதான் டென்சிட்டின்னு எடுத்தோம் அந்த மாஸ்ன்றது என்ன என் இன்ட்டு எம் அதாவது ஒரு மூலக்கூறுடைய நிறை ஸ்மால் எம் அதில் என் மூலக்கூறு இருக்குது என் இன்ட்டு எம் தட் இஸ் கால்டு டென்சிட்டி பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ அந்த என் ரோவை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் இன்ட்டு எம்னு எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஈக்குவேஷன் பி சிக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ என் இன்ட்டு எம் சி ஸ்கொயர் ரோ சி ஸ்கொயர் பால என் இன்ட்டு எம் சி ஸ்கொயர்னு மாற்றி எழுதுகிறோம் ரீரைட் பண்ணுறோம் அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரீரைட் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகேங்களா ரைட் என் எம் சிக்வல் டு எம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி இப்போது அந்த என் இன் டி எம் சிக்வல் டு டென்சிட்டி என்ன எழுதலாம் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் பர் யூனிட் வால்யூம்னு எழுதலாம் அந்த ஸ்மா அந்த ஸ்மால் என் இன் டு ஸ்மால் எம் கேபிட்டல் எம்னு மாற்றி எழுதுகிறோம் தட் இஸ் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் பர் யூனிட்
கைனட்டிக் எனர்ஜி தமிழில் இயக்க ஆற்றல் இப்போ இயக்க ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே எந்த இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ எம்சி ஸ்கொயர் இருக்க வழிய ஒன் பை டூ இல்லை ஆனால் எம் இருக்குது பி ஸ்கொயர் பல சி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எம்சி ஸ்கொயர் இருக்குது ஒன் பை டூ இல்லைன்றதுனால கீழே டினாமினேட்டரில் ரெண்டு வேணும் அந்த ரெண்டு வேணுன்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் ரெண்டால் வகுக்கிறோம் இப்போ ரைட் சைடு ஈக்குவேஷன் ரெண்டால் வகுத்தா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆகிடும் பேலன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஈக்குவேஷன் சொன்னால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு சமமாக இருக்கணும் அதில் நம்ம எதுவும் கை வைக்கக்கூடாது அப்படி கை வச்சோன்னு சொன்னால் ஆல்டர் பண்ணால் என்ன பண்ணும் ஒரே மாதிரி ஆல்டர் பண்ணும் அந்த பேலன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் ஆல்டர் பண்ணும் அப்போ பேலன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் மல்டிப்ளைங் அண்ட் டிவைடிங் பை டூ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன பண்ணுறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடை ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்துடுறோம் ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கும் பொழுது அந்த பேலன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகாது ஒரு நம்பரால் பெருக்கி ஒரு நம்ப அதே நம்பரில் வகுக்கும் பொழுது பேலன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்தா என்ன வரும் பாருங்கள் ரைட் சைடில் அந்த ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் பை டூ ஒன் பை ஏற்கனவே வந்து ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இப்போ ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கும் பொழுது இந்த ஈக்குவேஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் மட்டும் தான் நம்ம செய்கிறோம் ரைட் சைடில் ஏற்கனவே ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கும் பொழுது எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இதில் நமக்கு தேவையானது என்னென்னா ஆஃப் எம்சி ஸ்கொயர் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பை டூ எம்சி ஸ்கொயர் அதுக்கு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்க ஆற்றல் அந்த ஃபேக்டரை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஒன் பை டூ எம்சி ஸ்கொயர் எடுத்து அதை கை இயக்க ஆற்றல்னு எழுதிடுறோம் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ புரியுங்களா பி இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ பை த்ரீ கைனட்டிக் எனர்ஜி டூ பை த்ரீ டைம்ஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ கைனட்டிக் எனர்ஜி அதாவது அந்த வாயுனுடைய அழுத்தம் எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த உள்ளே இருக்கிற மூலக்கூறுனுடைய இயக்க ஆற்றலை போல் டூ பை த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருக்கும் ப்ரெஷருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் உள்ள தொடர்பு அல்லது சமன்பாடு டெரிவேஷன் பாருங்கள் இந்த டெரிவேஷன் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை அந்த பிசிக்குள் ஒன் பை த்ரீ ரிவர்சிஸ்கின்ற ஃபார்முலாவை ரீரைட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணி பிசிக்குவல் டு டூ பை த்ரீ கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு மாற்றிட்டோம் இதிலேருந்து நமக்கு என்ன இன்ஃபரன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த வாயுக்குள்ளே இருக்கிறவருடைய அழுத்தம் காரணம் யார் காரணம்னு சொன்னால் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் காரணம் அந்த மூலக்கூறுகளுடைய இயக்க ஆற்றல் தான் காரணம் இந்த இயக்க ஆற்றலுடைய மதிப்பு அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் சைடில் இயக்க ஆற்றல் அதிகமாச்சுன்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த வாயுனுடைய ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் ஸோ ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட் ஆஃப் த மீன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்கோல் அப்போது ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாகும் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிதுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியும் குறையும் அப்போ மூலக்கூறுடைய இயக்கத்தை பொறுத்து அந்த வாயுனுடைய அழுத்தம் மாறும் அப்படின்ற தொடர்பு வந்து நமக்கு தெரியுது ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதே மாதிரி வேறு ஒரு தொடர்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இயக்க ஆற்றலுக்கும் வெப்பநிலைக்குமான தொடர்பை தெரிவிக்க போகிறோம் முதல்ல பார்த்தது ப்ரெஷருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள ரிலேஷனை டெரே டெரே பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகுது ப்ரெஷர் அதிகமாகுது இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகும் போது இன்னும் ஒன்று அதிகமாகுது என்னென்னு பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுமா குறையுமா அப்படின்றது எப்படி தான் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதிகமாகதா கம்மியாகதா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இன்வர்சலி ப்ரொப்போஷனலாக நேர் தகவல் இருக்குதா எது தகவல் இருக்கான்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அதுக்காக இந்த டிரைவேஷன் இது ஒரு அடுத்த ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி டிரைவ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்டு அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க டிரைவ் பண்ணலாங்களா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் மொதல் ஈக்குவேஷன் மாதிரியே இந்த டிரைவேஷனும் ஒரு மேனிப்புலேஷன் மேனிப்புலேஷன் என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் இதுக்கு இடையில் இந்த மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து டெம்பரேச்சர் போல் எத்தனை மடங்கு இருக்கலாம் எதை போ எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்ன வேல்யூஸ் அங்கே இடையில் வரும் அப்படின்ற ஒரு
அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன வந்து பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ மாஸ் பை வால்யூம் இன்டு சி ஸ்கொயர் மாற்றி எழுதிட்டோம் எம்பி வேறு கிடையாது இப்போ அந்த வால்யூம் டினாமீட்டர் இருக்கிற வால்யூம் ரைட் சைடில் டினாமீட்டர் இருக்கிற வால்யூமை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போகும் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போனால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எம்பை வி சி ஸ்கொயர்ன்றது பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ரோ சி ஸ்கொயர் மாறிடும் பிவி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிவி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் பை த்ரீ எம்சி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போது எம்சி ஸ்கொயர்ன்ற ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எம்சி ஸ்கொயர் வந்துட்டு பாருங்கள் எம்சி ஸ்கொயர் எதில் இருக்குது கைனெட்டிக் நமக்கு தேவையான கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயரில் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது எம்பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்மேட் நமக்கு கிடச்சி போச்சு ஒன் பை டூ நமக்கு வேணும் அப்போ திரும்ப கேன் மாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது பிரிக்கு ரெண்டாவது வைக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிவி இருக்குது டெம்பரேச்சர் எங்கே எங்கேயா இருக்கா பாருங்கள் எங்கேயும் இல்லை அப்போ டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரணும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த டெம்பரேச்சர் ஃபேக்டர் வர்றதுக்காக ஈக்குவேஷன் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கேஸ் ஈக்கு யூனிவர்சல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லும் அந்த யூனிவர்சல் கேஸ் வாயு சமன்பாடு பிவி சிக்குல் ஆர்டி இந்த பிவி சிக்குல் ஆர்டின்ற சமன்பாட்டிலிருந்து டெம்பரேச்சரை கொண்டு வரோம் இப்போ பிவி சிக்குல் ஆர்டின்னா நம்ம மொதல் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிவி சிக்குல் ஒன் பை த்ரீ எம்சி ஸ்கொயர் இந்த பிவி எடுத்துகிட்டு என்ன போடலாம்ப்பா ஆர்டி போடலாம் ஸோ அதான் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிவிக்கு பதிலாக ஆர்டின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆர்டி சிக்குவல் டு ஏற்கனவே இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் பை த்ரீ எம்சி ஸ்கொயர் இருக்குது ஆர் த்ரீ சி ஆர்டி சிக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எம்சி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போது டெம்பரேச்சர் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டோம் எம்சி ஸ்கொயரை வச்சு நம்ம கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாற்றணும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாற்றுறது என்ன வேணும் ஆஃப் எம்சி ஸ்கொயர் வேணும் ரெண்டு வேணும் டினாமினேட்டரில் அப்போது டிவைடிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பை டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் ரைட் சைட்லேயும் ரெண்டாவில் வைக்கணும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரெண்டாவில் வைக்கணும் அப்போ அப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸாக இருக்கும் டிவைடிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பை டூ ரெண்டு ரெண்டாவது வகுக்கும் போங்க த்ரீ த்ரீ பை டூ ஆர்டி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த த்ரீ எங்கே இருக்கிற த்ரீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போகும்போது மேலே நீ நீம் ரெட்டை போய்டும் த்ரீ ரெண்டாவில் வகுத்தாச்சு த்ரீ பை டூ ஏற்கனவே இருக்கு ஆர்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம்சி ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ அந்தாண்ட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஆஃப் எம்சி ஸ்கொயர்ன்றது என்ன மூலக்கூறனுடைய சராசரி திசை அதை வச்சு போட்டுறதுனால இது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிகோல் ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிகோல் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி கேஇ ஏ காற்றல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எனக்கு பாருங்கள் த்ரீ பை டூ ஆர்டி இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ ஆர்டி அதாவது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டோம் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள தொடர்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ காற்றல் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ஆர்டி இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஈக்குவேஷனு முடிச்சுக்கலாமா முடிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆர்டின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி இன்னும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் கொண்டு வர போகிறோம் போல்ஸ்மேன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் அவர் இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போல்ஸ்மேன் வந்து இன்னும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை கொண்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறார் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபர்தராக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் இந்த எம்முன்னு இருக்குது பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் இந்த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு எம்னு போட்டு தான் பாருங்கள் ஸ்மால் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் இன்ட்டு ஸ்மால் எம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்மால் எண்ணை ஒரு மோல் ஆஃப் கேஸுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதுதான் அவேகட்ரோ நம்பர்னு பேர் அப்போ அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் எண்ணை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்மால் எண்ணுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எண்ணை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்மால் எண்ணுன்றது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் கேபிட்டல் எண்ணுன்றது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் பர் யூ பெர் மோல் ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அவா கேட்ரோ நம்பர் இந்த நம்பருக்கு பேர் எண்ணுக்கு பேர் அவோ கேட்ரோ நம்பர் அவா கேட்ரோ நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீ இன் டென் டூ ப்ராப் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த நம்பர் வேல்யூ என்னுடைய மதிப்பு கெமிஸ்ட்ரி சொல்லி தந்துருப்பாங்க என்ன இந்த அவா கேட்ரோட வேல்யூ எவ்வளோனாக்கா அந்த நம்பரோட வேல்யூ ஒரு ஒரு மோல் கேஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டூ ப்ராப் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் இருக்கும் ஒரு மோல் ஆஃப் கேஸில் அந்த நம்பரை கொண்டாந்து இங்கே இன்க்ளூட்
அந்த ரெண்டையும் வகுத்தால் வேறு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் ஆறுன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்றது அவகட்ரஸ் நம்பர் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டை வகுத்தாக கிடைக்கக்கூடியது தான் கே ஸ்மால் கேன்னு போடக்கூடிய போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்பிஎன் அதாவது இந்த ஆர்பிஎன் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன போடுறோம் இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷனில் ஸ்மால் கே போடுறோம் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டை போடுறோம் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம்சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேடி ஸ்மால் கே போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஈக்குவேஷனாக எடுத்து பாருங்கள் ஏற்கனவே அந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ மாறிடுது என்னென்ன மாறிடுது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேடி கேன்றது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் டீன்றது அப்சூலட் டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் அப்சூலட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் வாயுனுடைய இயக்காற்றலுக்கும் மூலக்கூறுடைய இயக்காற்றலுக்கும் அல்ல சராசரி இயக்காற்றலுக்கும் அந்த வாயுனுடைய வெப்பநிலைக்கும் இடைப்பட்ட தொடர்பு இப்போ இதிலேருந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துகிட்டு பாருங்களேன் ஒரு ப்ரொபோஷனல் சிம்பிள் போடலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேட்டினா இதில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வெளியே எடுத்துருங்க போட்டால் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் முதல்ல ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்கள் இந்த இந்த சாப்டர் இந்த ஹீட் சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னேன் வெப்பம் எதனால் ஏற்படக்கூடியது வெப்பன்றது எதனால் உருவாகுது வெப்பன்னா என்ன இட்ஸ் அ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ் ஆர் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வடிவத்தில் இந்த வாயுனுடைய வெப்பநிலை இருக்குது சூடு இருக்குது ஹீட் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது இருந்தப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மேத்தமெட்டிக்கலில் டெரிவேஷன் போட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு டெம்பரேச்சர்னு நம்ம டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு ஹீட்னால் என்னன்றது ஆதாரப்பூர்வமாக அந்த ஈக்குவேஷன் மூலம் நமக்கு தெரியுது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு டெம்பரேச்சர் அதாவது என்ன அர்த்தம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிதுன்னு சொன்னால் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸும் குறையும் அதாவது இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் இப்போது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்சலூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் போகுது அதாவது டீனுடைய மதிப்பு ஈக்குவல் டு ஜீரோ டீனுடைய மதிப்பு ஜீரோ ஆனால் என்ன நடக்கும் பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிகம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல் பிகம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆனால் என்ன நடக்கும் கேஸில் இயக்கமே இல்லாமல் போயிடும் கேஸில் இயக்கமே இல்லைன்னு சொன்னால் ஆற்றலே இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இது வந்து கேஸில் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் குறையும் போது நடக்கிற அதே நிகழ்வு தான் எல்லா பொருட்களையும் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய அந்த பொருள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மூலக்கூறனுடைய இயக்க ஆற்றலும் குறைந்து கொண்டே போகும் அப்போது டெம்பரேச்சர் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆகிடும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் மூலக்கூறுடைய இயக்கம் குறைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் பொருளுடைய உயிர் தன்மை போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் நேர்த்தகவில் அமையும்ன்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ப்ரொப்போஷன் டு அப்சூல் ஜீரோ ஆஃப் த கேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டெரிவேஷன் பார்த்துங்க இப்போ மூணு டெரிவேஷன் பார்த்துக்கோ இந்த சாப்டரில் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது ரிலேஷன் பிட்வீன் இப்போ ப்ரெஷர் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி பார்த்துருக்கோம் இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ஒரு ரிலேஷனை பார்த்துருக்கோம் இப்போ மூணு அஞ்சு மார்க் எல்லையும் இந்த சாப்டர் வந்து கேட்கலாம் இப்போது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி முதல் முதல் ஒரு ஈக்குவேஷன் பண்ணுறோம் பிசி கோல்டு ஒன் பை த்ரீ ரோ சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன கணக்கு கேட்கலாம் கணக்குகள் என்னென்னு பாருங்களேன் இப்போ இதில் என்ன ஃபேக்டர் இருக்குது ரோ அடர்த்தி கேஸனுடைய அடர்த்தி டென்சிட்டி தெரியுது என்ன ஒரு ஃபா வேல்யூன்னு இருக்குது சி அந்த மூலக்கூறனுடைய சராசரி திசை வேகம் இந்த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி ஸோன் இருமடி மூல சராசரி திசை வேகம் சி இருக்குது இது ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் அந்த கேஸனுடைய ப்ரெஷர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் தெரிஞ்சதுனாலும் டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் தெரிஞ்சாலும் இந்த இந்த சி வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் ரூட் மீன்ஸ் கொரோ லாஸ்டி ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்கோல் அது அந்த மூலக்கூறனுடைய திசை வேகம் இருமடி மூல திசை வேகத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் அந்த ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா அந்த ப்ராப்ளத்தை படித்து பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ரூட் மீன்ஸ் கொயர் வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் த ரூட் மீன்ஸ் கொயர் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரஜ
ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் என்னென்னு ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் நம்ம சுற்றி உள்ள வாயுனுடைய கே ஏர்னுடைய காற்றினுடைய அழுத்தம் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் எடுத்துவோம் ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அது எஸ்ஐனில் சொன்னால் என்ன சொன்னால் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் ஆஃப் மேற்கூரியிலேருந்து கொண்டாடுறோம் அதான் அந்த ஃபா ஈக்குவேஷன் இந்த கணக்கில் போனோம் போது சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் இருந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இதுவரைக்கும் பாருங்கள் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி இன்டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் டூ ஃபிஃப் த்ரீ டென்சிட்டி ஆஃப் த மெர்க்குரி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டால் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் ஓகேல ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஈக்குவல் ஆனால் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் அது ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம்ன்றது ஒன்று இருக்குது இந்த கணக்கில் அது தேவைப்படாது அடுத்த சாப்டரில் இந்த கணக்குக்கு அந்த வால்யூம் தேவை தட் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட் டென் டூ ஃபிஃப் த்ரீ கண மீட்டர் வேல்யூ இருக்குது இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த கணக்கில் கொடுத்துக்கூட வேல்யூஸ் வச்சுட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் வாட் இஸ் த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி சிஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இந்த ஃபார்முலாவை ரீரைட் பண்ணுங்கள் முன்னாடி எப்போவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கணக்கை சால்வ் பண்ணணுன்னா கணக்கில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டாவை பார்க்கணும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி டேட்டா எழுதணும் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் இடையில் தொடர்பு என்ன ஈக்குவேஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எது தெரியலையோ அந்த ஃபேக்டரை லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்ச வேல்யூஸாக ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போய் அந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது பிசி கோல் ஒன் பை த்ரீ டோ சி ஸ்கொயரில் சி ஸ்கொயர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ தேர் ஃபோர் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மற்றதெல்லாம் ரைட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அனுப்புங்க சி ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கணும் மற்றதெல்லாம் ரைட் சைட் த்ரீ வந்து ரைட் சைடில் போகும்போது த்ரீ மேலே போயிடும் பி ஏற்கனவே அந்த ரைட் சைடில் பி இருக்குது த்ரீ பி டிவைடட் பை டென்சிட்டி இந்த பியும் ரோவும் நல்லா கேவலம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் எழுதும்போது பின்றது கேபிட்டல் பி கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் கீழே இருக்குது டென்சிட்டி கிட்டத்தட்ட ஸ்மால் பி மாதிரியே இருக்கும் வந்து அதனால் இந்த சிம்பிள் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஓகேங்களா இப்போ சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு தர் ஃபோர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ரூட் எடுக்கணும் இதை ரூட் எடுத்தால் பண்ண இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரூட் எடுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரூட் எடுத்தால் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ ரூட் ஆஃப் த்ரீ பி பை ரோ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் த்ரீ பி பை ரோ இதில் பின்றது என்ன ப்ரெஷர் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் நான் முடிச்சு சொன்ன பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஒரு அட்மாஸ்பியர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் டூ ஃபவர் த்ரீ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா எப்படி சார் அவ்வளோ லென்த்தியாக எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொன்னால் ப்ரெஷருக்கு ஜென்ரலாக ஃபார்முலா என்னென்னா ஹெச் ரோ ஜி ப்ரெஷருக்கு உள்ள ஃபார்முலா வந்து ப்ரெஷருக்கு உள்ள ஹெச் ரோ ஜி அதாவது திரவத்தினுடைய ஆழத்தை பொறுத்து ஒரு திரவத்தில் ஒரு நீர்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீர்நிலையில் ஒரு ஆ குளத்தில் அல்லது டேமில் அந்த தண்ணிக்குள்ளார மேற்பரப்புலேருந்து கீழே போகப்போ ஹெச் ஹைட்டு டெப்த்து வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கும் அந்த ஹெச்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குது அந்த திரவத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஹெச் எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்குது எவ்வளோ அந்த திரவத்தினுடைய அடர்த்தி எவ்வளவு ஜி என்றது ஆக்சலேஷன் டு கிராவிட்டி ஆஃப் த இயர்த் பூமியினுடைய ஈர்ப்பு முடுக்கம் என்ன இதை வச்சுட்டு ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே ஃபார்முலாவை இந்த பாரமானியில் எவ்வளோ அழுத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அந்த பாரமானியில் இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் மெர்க்குரி வச்சுருப்பாங்க அந்த மெர்க்குரி வந்து கீழே இருக்கிற பீக்கர்லேருந்து மேலே தலையீடாக கவுத்துச்ச ஒரு டியூப் மேலே ஏறும் சுற்றி இருக்கிற அழுத்தத்தை பொறுத்து அந்த டியூப் உள்ளார ஹைட் ஏறும் இப்போது சுற்றி இருக்கிற வழுத்த வழி அழுத்தம் வந்து அல்லது அழுத்தம் வந்து ஒரு அட்மாஸ்பரிக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் அந்த டியூப் மேலே ஏறும் அந்த பாரோமீட்டரில் பாரோமீட்டரில் மெர்க்குரி இருக்கும் தலைகீழாக ஒரு டியூப் க கவுத்து வச்சுருப்பாங்க இந்த லிக்விட் வந்து இந்த மெர்க்குரி வந்து உள்ளே ஏறும் அந்த ஒயரம் ஏறுறது எதை பொறுத்துன்னு சொன்னால் இந்த அழுத்தத்தை பொறுத்து இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஏடிஎம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் மீட்டரில் சொன்னால் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் ரைஸ் ஆகிருக்கும் இதிலிருந்து தான் அந்த ஃபார்முலா வருது அந்த இக்கு அந்த பெரிய வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள்
இந்த டென் டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ போடுறது எப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்போ எக்ஸ்போனன்ஷியல் பட்டன் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் பட்டனை யூஸ் பண்ணி இந்த தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டூ பவர் ஆஃப் த்ரீயை போட்டு த்ரீ இன்ட்டு அப்படியே ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த இன்ட்டு போடக்கூடாது எக்ஸ்போனன்ஷியல் பட்டன் எழுத்தி த்ரீ எடுத்து நீங்கள் சொன்னால் அந்த தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டூ பவர் ஆஃப் த்ரீன்ற வேல்யூ வந்துடும் அடுத்து இன்ட்டு போட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு டிவைடை பை போடணும் போட்டு புள்ளி சைபர் எட்டு ஒம்பது ஒம்பது போட்டு ஈக்குவல் டு போட்டால் இந்த டோட்டல் வேல்யூ உங்களுக்கு டிவைட் ஆகி கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ரூட் எடுத்து நீங்கள் சொன்னால் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் அந்த ரூட் மீன்ஸ் ஒரு வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் மாலிக்கூல் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ எயிட் இன் டென் டூ ப்ராப் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் அந்த அழகு வந்து ச வெலாசிட்டின்றதுனால மீட்டர் பெர் செகண்ட் நீங்கள் போடணும் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ப்ராப்ளம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய அஞ்சு மார்க் கேள்வி இப்போ டெரிவேஷன் கேட்டால் கேட்கலாம் அந்த சாப்டரில் அது கேட்கலன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக அந்த டென்சிட்டியும் ப்ரெஷரையும் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் சியை கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு கணக்கு இப்போ என்ன வேலை இந்த கணக்கில் மாறும் ஒன்னே ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் வந்து அதே தான் இருக்கும் அதில் ப்ரெஷர் கொடுத்துருவாங்க டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் வேறு ஏதாவது வேல்யூ கொடுப்பாங்க இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி இந்த கணக்கை போடணும் ஸோ இதுலேயும் என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த ரூட் மீன்ஸ் கோ வெலாசிட்டி இதுலேயும் அதே சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க வேல்யூ டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிபி ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் கீழே இத்தனோடைய டென்சி கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க கீழேயும் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரி என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ப்ரெஷர்னு உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் வேல்யூ இஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் ஆஃப் மேற்குரி அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த நான் சொன்ன அந்த ஹெச்ஓஜின்ற ஃபார்முலாக்கு பாருங்கள் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அந்த பிஇ ஈக்குவல் டு ஹெச்ஓஜி இந்த ஃபார்முலாவில் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன் டென் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் டூ ப்ராப் த்ரீ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டை யூஸ் பண்ணி டென்சிட்டி வேல்யூ யூஸ் பண்ணி சி வேல்யூ முண்டி போட்ட மாதிரி அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேல்குலேஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம்ஸு போட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் டேரெக்டாக இப்போ எக்ஸாமினேஷனில் போட்டு பார்த்தா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடும் கரெக்டான ஆன்சர் வராது ஏதாவது தடுமாறுவீங்க அதனால் போட்டு போட்டு கணக்கு பொறுத்த வரையிலும் கணக்கை படித்து பார்த்துட்டு டேட்டாவை நீங்களே எழுதி ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிளை பண்ணி ஆன்சரை நீங்களே கண்டுபிடிச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக ப்ராப்ளத்தை போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம இந்த கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம் பாருங்கள் ரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி டெரிவேஷன் பார்த்தோம் ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்சூல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன கேள்வி கேட்கலாம் பார்ட் ஏ கொஸ்டின் நடந்து சொன்னால் அந்த ஈக்குவேஷன் ரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன அது ரைட் ஆன் த ஈக்குவேஷன் ரைட் ஆன் த ரிலேஷன் பெட்டு இந்த ப்ரெஷர் கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்கலாம் அடுத்து ரைட் ஆன் த ரிலேஷன் பெட்டு இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்சுலேட்டம் ரெண்டாவது டெரிவேஷனுக்கு பாருங்கள் அந்த ஈக்குவேஷன் கேட்கலாம் ரெண்டு மார்க் கேள்வி அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் பார்ட்டு பிஏ பொறுத்த வரையிலும் மூணு மார்க் கேள்வி இந்த டெரிவேஷனில் சின்ன டெரிவேஷனாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ரெஷருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி உள்ள சின்ன மேனுப்புலேட்டட் அந்த டெரிவேஷன் அது ஷார்ட்டாக நீங்கள் எழுதணும் மூணு மார்க் கேட்டானா மூணு மார்க் அது மாதிரி அந்த ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணி எழுதுங்க பார்ட் பி கொஸ்டின் பார்ட் சி கொஸ்டின் பொறுத்த வரையிலும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் அப்சூலூட் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள ஒரு கொஞ்சம் பெரிய டெரிவேஷன் அதை வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த டெரிவேஷனாக இருந்தாலும் சரி ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி நிறைய படித்து மனப்பணம் பண்ணி எழுதி பார்த்து எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அவங்களால் கரெக்டாக ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ மற்ற சாப்டரை எடுத்து அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ